Selaku pengawalan mungkin di desa namanya Terlepas dari hal itu Dana desa berjalan dari 2017 Kalau tidak salah atau 2015 sampai hari ini Namun tidak satupun di Desa Mandeng Natal ini Yang pernah ada Diproses oleh kejaksaan di Padahal kita sudah melakukan Investigasi ke desa Selaku BPD mereka adalah pengawas di desa Kita tanakan langsung kepada mereka Sejauh mana sudah penggunaan dana desa itu Terkait yang abang bilang tadi Tentang sudah pemeriksaan Kita sudah dan yang kita sayangkan itu kan kita takut orang ini ada kong kali kong antara desa dengan sektoran kenapa mereka tidak bisa menemukan adanya kerugian negara di sektor oleh desa akibat kepentingan kepentingan yang dicipta oleh masing-masing pihak kan begitu nah yang lebih lucunya lagi kenapa bisa sama permintaan desa dengan Huta Bargot dengan timur barat dengan Siabu sama dengan angka pelanggaran yang sama pengadaan pengolahan perpustakaan desa dan sudah kita cek di lapangan bahwasanya perpustakaan itu tidak ada Kalaupun ada perpustakaan, bukunya tidak ada. Dan itu terserang garamnya, Bang. Pak. Ini PAPBD terakhir yang telah diperiksa oleh inspektorat. Namun mereka tidak pernah menemukan adanya penggunaan anggaran yang menurut kita ini adalah sah-sah. Selaku tanpa buta hukum pun kita, Bang. Bisa kita katakan ini salah. Namun orang-orang inspektorat tidak pernah menemukan itu. Ada apa? Dan sebagai bahan informasi tambahan kepada orang-orang kejaksaan, di tahun 2010 penganggarannya beberapa desa itu tidak tidak bisa melakukan pencairan sebelum lebaran atau di, di bulan Ramadan kemarin karena ada kepentingan-kepentingan yang belum terpahuti di desa. Dan lebih naasnya lagi, orang-orang yang menurut kita penegak hukum baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan ikut berkorporasi dalam ini. Apa kepentingan orang-orang kepolisian dan kejaksaan di APBD sini? Anggaran ini diturunkan di desa, kok malah ikut berebut di sini? Kan itu yang kita, itu yang kita sayangkan. Coklat tua dengan coklat muda ikut dalam informasi yang kita terima. Itu dugaannya sementara. Lalu siapa lagi yang bisa mengaudit ini? Orang-orang itu ikut. Orang inspektorat juga ada. Orang kejaksaan ada. Seperti itu, bang. Baik, uh, gini. Jadi begini. Uh, sebagaimana saya sampaikan tadi. Uh, karena penyaluran dana desa ini merupakan program strategis nasional, kita harus ikut alur dulu. Kita harus ikut alur, artinya kita meminta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. Ya. Panggil inspektoratnya bang periksa. Nah, eh, masa empat tahun lima tahun nggak ada temuan. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu kita akan telah di sini. Kita akan melihat di sana apakah memang pemeriksaan yang dilakukan oleh APB itu memang sudah memenuhi standar atau tidak. Karena kami tidak mau menjustifikasi bahwa pemeriksaan mereka tidak benar. Kami tidak bisa seperti itu. Jadi kami mendapatkan dulu hasil pemeriksaannya, nanti kami lakukan pelakat. Karena kalau di sepeturan itu kan dia melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dia melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kami hanya masuk kepada indikasi perbuatan pidana. Jadi e, tentang statement menarik tadi yang mengatakan e, ada informasi coklat tua, coklat muda. Saya belum tahu juga istilah ini coklat tua ini. Kalau sebutan orang kepala desa bang, nah. orang mempang sama orang dalam lidang nah. katanya. Jadi eh, saya hanya mau memberikan penegasan bahwa eh, kejaksaan negeri Mandailing Natal baik sebagai institusi maupun personil-personil yang tidak ada satu orang pun dan tidak pernah sekalipun turut campur dalam mulai dari penganggaran maupun dari dalam pelaksanaan dana desa. Kalau itu ada statement-statement seperti itu dari para kepala desa. Ya tolong ditanyakan aja kepala desa buktinya apa? Ada. Nah itu urusannya kepala desa lah. Uh, buktinya apa? Karena kami ada tadi menyinggung masalah garda desa. Garda desa itu bukan berarti kejaksaan turut campur dalam pelaksanaan. Pelaksanaan dana desa. Pengawas lah kita uh, harapkan. Dia sifatnya preventif. Kita mencoba memberikan pendampingan, memberikan pendapat sama mereka tentang hal-hal yang urgen yang memang bisa diposisikan dalam pelaksanaan dana desa. Jadi jangan ada pemikiran bahwa program jaksa garda desa itu seakan-akan kejaksaan masuk sedalam mungkin dalam penggunaan dana desa tidak. Mudah-mudahan tidak. seperti itu. Saya itu saya garansi bahwa itu tidak ada. Jadi jangan sampai uh, isu itu informasi itu liar menjadi bola liar. Saya tegaskan bahwa kejaksaan negeri Mandailing Natal sebagai institusi yakin apa? 
Yake. Dan sebagai dan juga para personilnya tidak ada tersangkut sama sekali mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Bisa kami sampaikan pernyataan Abang hari ini sama kepala desa? Silakan. Kasih intel yang mengatakan itu ya. tidak ada unsur paksaan daripada kejaksaan. Tidak ada. Silakan. Baik itu 2022. Termasuk 2022. Dari dari semenjak adanya dana desa itu tidak pernah lembaga kejaksaan mencemburi.